Hello friends, very good morning. Happy Monday to all of you. Please make note of this phone number. Institute lo e course lo na mere join awali an kunte e number ke call jaise viral tells ko ni mere join kaho. So Institute jo ka app ko da launch jaise nam already join ei awali kela ko app hunde. Join kani awali ko da to know about all our courses, marketing content, sample videos, ani okay place lo achhe laga. We are launching an app in the first week of February. For now, please make note of this phone number. And mana offer just on the courses UPSC, bank exams, SSC, CGL, and uh, you also have uh, groups, especially group one, group two offer just like only group one matra offer just now. And most recently, CAT. Recently, the launch just in course CAT. It is seventh February. No, it's launch just in the classes start out. <coughs> वीटो ये कोर्स जॉन अवर नंबर की कालि जॉन का वन स्पेसीफि मेन अबउट इंग्ली चाल मंदिर एडिटोरिय फाइव इंग्ली इंप्रूव चुस्कान इफ यू वाट इंप्रूव युवर इंग्ली वित् रेस्पेक्ट टू बैंक एग्जाम आर् एसएससी सीजीएल एग्जाम आर् यूपीएससी कोसम इंग्ली रीडिंग एबिटी पेगा न्यूज पेपर्स मंच चलो ने यू कैन जॉन मई कोर्स काल इंग्ली इनफिनी It is available at just three thousand rupees. It is lifetime valid to us. Tunde, e course join a varna e number ke mere call chhe. And CAT course um prepare ya wala ki there is a separate CAT English Infinity course that is available at five thousand rupees. CAT English course maithe five thousand and dhani kante takku standard. CAT English ano the jala high standard unto ni. A standard on edge ko wali an kunte five thousand kati mere andla kochhe achu. Andla on edge kunte e exam ayna crack chhe sir. A level lo unto nade. and mag bank ssc level saripothundi news paper reading varaku saripothundi anukunte you can come down for english infinity which is 3000 rupees ee rendittlo edo okati meer choose cheskoni improve chesukochu andi so let's get into today's editorial yeah one more thing mana institute oka whatsapp groups anni kuda comment section lo mention chestanu click chesi meer respective whatsapp group loki vaste meer trial classes kuda ganavachchu so title says after the storm storm tarvata tufaan tarvata antar ante चला अलजड़ रेपी को इनडेंट तरवात अने सी दि आरबीआई प्लां टू टाइट स्क्रूटनी आफ् लज् एनबीएफसी क्रिटिकल फर् फिनाशि स्टेबिटी फिनाशि स्टेबिटी उड़ाने लज् एनबीएफसी टाइट स्क्रूटनज अटे क्लोज ऐ मोनीटर चयन ओके इवन चयन को रिजर्व बैंक प्लाकोचि आ प्ला अने चला चला क्रिटिकल क्रिटिकल अंत वेरी इंपारटे अर्थम NBFC एनबीएफ अंत ना बैंकिंग फिनाशि कंपनी एनबीएफसी की बैंक की डिफरस बैंक प्रजल दिपाजिट सहक दाने मनी रूप में लंडे लोन रूप में अल कॉर्पोर की इंडिविजुअल की अंदर के एनबीएफसी वे सर की मेजारटी आफ् द एनबीएफसी शुड नाट टेक् डिपाजिट डिपाजिट ऐक्सप्टे अधिकार वाले रिजर्व बैंक आफ् इंडिया सो वील्त मनी ने वेरे वेरे रखा वाल सहक बै रेजिंग बांस वेरे बैंक दोन द्वारा यानी रकर विधाल वाल मनी ने सहक दाने फर्दर मल्ल लेंतर मैक्रो लोन अोन अटे बैंकिंग से सग्में ये एरिया कैटर चेय लेको वाली वील लोन इतू उ एनबीएफसी ना बैंकिंग फिना वीलू फिनाशि कॉर्पोरेशन वीलू अग्रिकलर लोन वीलू कार लोन इवन होम लोन डीहेचल दट नाट ए बैंक दिवा हाउसिंग फिना लिमटेड एलसी हेचल दट नाट ए बैंक का वाल लोन इतू उ सो बैंक से बैंक सेग्मेंट तो वाल एरिया वीलुटार बैंकिंग सेग्मेंट लेने अंत फिनाशि इंक्लूजन की देश में उन्न अन्नी प्रां वाल की अन्नी क्लास आफ सिटन फिनाशि सर्वीस अदाट में एनबीएफसी चाल इंपारटे रोल प्ले चाहिए सो चाल मंदिर दिन वाल उपयोग जरिए अट देम टाइम इवे प्रापर बैंक वाला वीट रिजर्व बैंक आफ् इंडिया क्लोज ऐ मोनीटर चय ले क्लोज ऐ मोनीटर चयक वाल कोई इन सर डिस्क्रिपन फावक सर आलोचना विधान लेकिन इष्ट वो लोन इवान द्वारा कोई एनबीएफसी फेल्यूर की दरकोचे फर् एग्जापल डीहेचल वे सर की लास्ट इयर तुम पे चाहिए पेमेंट आब्लीगेशन फुलफि पैस्थिचे इला कोई एनबीएफसी फेल आव एंटर सिस्टम सफर पैस्थिंद अंकनी एनबीएफसी बैंक मोनीटर चाहिए मोनीटर चयी प्ला रिजर्व बैंक आफ् इंडिया वे आ्ला अने चला चला इंपारटे फिनाशि स्टेबिटी उ आर्थिक स्टेबल वातावरण उ 
ఒడిదుడుకులు లేకుండా ఉండడానికి ఆ ప్లాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి టైటిల్ చెప్తుంది డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్దాం ది ఆర్బీఐ హ్యాస్ ప్రపోజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ షిఫ్ట్ ఇన్ ఇట్స్ రెగ్యులేటరీ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఇండియాస్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ ఎ జనరల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ లైట్ టచ్ రెగ్యులేషన్ టు వన్ దట్ మానిటర్స్ లార్జర్ ప్లేయర్స్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ క్లోజ్లీ యాజ్ ఇట్ డస్ బ్యాంక్స్ దీని అర్థం ఏం చూడండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపోజ్ చేసింది ఏం ప్రపోజ్ చేసింది ఏ సిగ్నిఫికెంట్ షిఫ్ట్ ఇన్ ఇట్స్ రెగ్యులేటరీ అప్రోచ్ తన రెగ్యులేటరీ అప్రోచ్ లో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ షిఫ్ట్ ని ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఏంటి ఆ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఎ జనరల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ లైట్ టచ్ రెగ్యులేషన్ ఇంత ముందు ఏంటంటే జనరల్ గా లైట్ గా టచ్ చేసేది రెగ్యులేట్ చేసేది బట్ లైట్ గా డీటెయిల్డ్ గా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని నాకు సబ్మిట్ చేయండి నేను చెప్పినట్టుగానే చేయండి బ్యాంకులు రెగ్యులేట్ చేసేంత డీటెయిల్డ్ గా డెప్త్ లో వెళ్ళిన రెగ్యులేట్ చేసేది కాదు ఇంతకు ముందు but now to one that monitors larger players almost as closely as it does banks ipudu larger players nbfcs lo pedda company lo evaithe unnayo vaatni banks ni entaga monitor chestundo anta ekkuga vaatni kuda monitor chese laga reserve bank of india yokka regulation mechanism anedi maarindi adhe significant shift ipudu aa plan tho ochin reserve bank of india ఇఫ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఒకవేళ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇది ఒక ప్లానింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దిస్ కుడ్ బి ద బిగ్గెస్ట్ ఓవర్ హాల్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ సచ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఇన్ ఓవర్ టూ డెకేట్స్ గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చిన ఈ ప్లాన్ నిజంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే దిస్ కుడ్ బి ద బిగ్గెస్ట్ ఓవర్ హాల్ ఓవర్ హాల్ అంటే సమూలమైన మార్పు సమూలమైన మార్పు అంటే కూకటి వేలతో సహా మొత్తం మార్పు చేస్తే కానీ ఓవర్ హాలింగ్ అంటాం ఓవర్ హాలింగ్ ద ప్రాసెస్ ఓవర్ హాల్ అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటంటే సమూలమైన మార్పు ఫర్ ద బెటర్మెంట్ అంటే ఒక సిస్టమ్ ని పూర్తి స్థాయిలో మార్పు చేసి ప్రక్షాళన చేసి మళ్ళీ బెటర్ చేయడానికి చేసే పనిని మనం ఓవర్ హాల్ అంటాం ఇప్పుడు ఇంజిన్ ఓవర్ హాల్ అంటారు ఇంజిన్ ఓవర్ హాల్ అంటే ఇంజిన్ పాడైపోయింది అనుకోండి మొత్తం రిపేర్లు చేసి మళ్ళీ దానికి జవసత్వాలు వచ్చేలాగా చేయడం బలం వచ్చేలాగా చేయడం గత ఇరవై రెండు దశాబ్దాల్లో ఇదే అతి పెద్ద ఓవర్ హాలింగ్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉంటే అని చెప్పి చేస్తే అని అంటున్నారు ఆఫ్టర్ మల్టిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ హై అండ్ డ్రై యాజ్ సిఆర్బి గ్రూప్ ఫర్మ్స్ రినీజ్డ్ ఆన్ హై ఇంట్రెస్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ పార్లమెంట్ బెస్టోడ్ గ్రేటర్ పవర్స్ ఆఫ్ సచ్ ఫర్మ్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ టు ఫిక్స్ దెస్ మల్టిట్యూడ్స్ అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఎక్కువ మంది అర్థం ఎక్కువ మంది ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దేవర్ లెఫ్ట్ హై అండ్ డ్రై ఇట్స్ అన్ ఇడియం ఇది నోట్ చేసుకోండి మీరు ఇఫ్ యూ లీవ్ సమ్ వన్ హై అండ్ డ్రై అండ్ అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళని డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎటువంటి సహాయం చేయకుండా వదిలి వేయడం ఓకే ఇక్కడ ఏమడిగారు వర్ లెఫ్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో చెప్పారు చాలా మంది ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్స్ వర్ లెఫ్ట్ హై అండ్ డ్రై అంటే దేవర్ పుట్ ఇన్ టు ఏ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ నో బడీ వాజ్ హెల్పింగ్ దమ్ నో బడీ హెల్ప్ దమ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళని వదిలేశారు ఎప్పుడు as crb group firms renewed on high interest fixed deposits in 1997 crb group anedi okati undi 1990s lo manaku teliyadu dani gurinchi ee group firms anni kuda renews ante ardham endante to go back on ante oka promise chesi promise manu nilabettukokapothe dani renews ane padam tho manu vaadtam aa deni paina vallu nilabettukoledu on high interest deposits ante ekkuva basically ga aa time lo ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా డిపాజిట్స్ సేకరించేవి తర్వాత తర్వాత ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి డిపాజిట్లు తీసుకునే అధికారాన్ని కట్ చేసేస్తారు అందుకే ఇప్పుడు కూడా మీరు దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎన్బిఎఫ్సీస్ విచ్ కెన్ స్టిల్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ బట్ మెజారిటీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి డిపాజిట్స్ అధికారం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు కొత్తగా ఎవరు ఎన్బిఎఫ్సీ స్టార్ట్ చేసినా దే కెనాట్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఇప్పుడు చూడండి బ్యాంకులకు మనీ ఎలా వస్తుంది మెజారిటీ డిపాజిట్స్ నుంచే కదా అయితే ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి అధికారం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు అప్పట్లో ఉండేది కొన్నింటికి సో వాళ్ళు ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తామని చెప్పేసరికి చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టేశారు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు మనం ఇన్వెస్ట్ మనం ఇంట్రెస్ట్ ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత మెచ్యూర్ అయ్యాక డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలి కదా కానీ ఈ గ్రూప్ ఫార్మ్స్ అప్పుడు ఇవ్వలేదు రెనీస్ అంటే టు గో బ్యాక్ అండ్ ప్రామిస్ అంటే మేము ఇస్తాము అని చెప్పి తీసుకుంటాం డిపాజిట్లు తీసుకుంటాం కానీ
ఇలాంటి వాటిని మీరు రెగ్యులేట్ చేయండి మీరు మీరు సెట్ చేయండి ఈ ఫిక్ ఈ మెస్ ని ఫిక్స్ చేయండి మెస్ అంటే ఒక ఒక గందరగోళమైన సిచ్యువేషన్ ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అలాగే చూసారు కదా అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ మనం మెస్ అని చెప్పనొచ్చు ఈ మెస్ ని ఫిక్స్ చేయండి అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయండి అని చెప్పి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి గ్రేట్ పవర్స్ పార్లమెంట్ అందించింది అప్పుడు ద ట్రిగర్ నవ్ అది అప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో ఇప్పుడు పరిస్థితి చూద్దాం ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి ద ట్రిగర్ నవ్ ఈ సిమిలర్ దో ద స్కేల్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ చేంజ్ ఇప్పుడు కూడా అంతే ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఒక మెస్ లో పట్టాయి దే ఆర్ నాట్ ఇన్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ప్రాపర్ సిచ్యువేషన్ అందుకని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మళ్ళీ యాక్షన్ లోకి దిగి ఇంకా క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేయడం కోసం పవర్స్ తీసుకొస్తుంది కొన్ని ప్లాన్ తో వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితికి అప్పటి పరిస్థితికి తేడా ఉందంటే ఉంది సిచ్యువేషన్ సేమ్ అయినప్పటికీ స్కేల్ అనేది మారిపోయింది స్కేల్ అంటే సైజ్ అప్పట్లో ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏ సైజ్ లో ఉండేవి ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏ సైజ్ లో ఉన్నాయి ఓవరాల్ ఎకానమీలో ఎన్బిఎఫ్సీస్ యొక్క రోల్ అనేది బాగా సిగ్నిఫికెంట్ గా పెరిగిపోయింది మీరు ఒకసారి చూడండి ద సైజ్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఈజ్ నౌ మోర్ దెన్ ఎ క్వార్టర్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ బ్యాంక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మోర్ దెన్ ఎ క్వార్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒక బ్యాంక్ వంద కోట్లు లోన్ ఇస్తోంది అంటే వీళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ బాతి కోట్ల పైన లోన్లు ఇచ్చే స్థాయికి వచ్చేసారు అంటే ఓవరాల్ గా బ్యాంక్స్ అందరి యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఏముంటాయి అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ ఉంటాయి అసెట్స్ అంటే లోన్స్ బ్యాంకులకి లైబిలిటీస్ అంటే డిపాజిట్లు బ్యాంకులకి సో లైబిలిటీస్ ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయండి ఇక్కడ విషయం ఏంటి అసెట్స్ అంటే లోన్స్ అని చెప్పాను చూడండి ఇప్పుడు బ్యాంక్ అసెట్స్ అన్ని తీసుకుంటే వంద కోట్లు ఇచ్చాయి అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కి ఎన్బిఎఫ్సి అసెట్స్ అన్ని తీసుకుంటే అవి ట్వంటీ ఫైవ్ కోట్స్ పైనే ఉంటున్నాయి ద బ్యాంక్స్ అసెట్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన ఉన్నారు వీళ్ళు అసెట్స్ ఎంత ఉంటుందో లైబిలిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది దాని అందుకే దాని బ్యాలెన్స్ షీట్ అని చెప్పి అంటాం సో లైబిలిటీ కొన్ని వేరేగా మాడక్కలేదు అంటే అంత పెద్దవి అయిపోయి ఎన్బిఎఫ్సిస్ సైజ్ పెరిగిపోయింది ఒకప్పుడు ఎంత ఫ్రమ్ జస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ టెన్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో బ్యాంకులు వంద కోట్లు వర్త్ లోన్స్ ఇస్తే వీళ్ళు ట్వెల్వ్ క్రోడ్స్ వర్త్ లోన్స్ ఇచ్చేవారు అంటే ఓవరాల్ గా కంపేర్ చేసుకుంటే బ్యాంకుల కన్నా చాలా తక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాట్ అంటే అప్పటికి అప్పటికి మోర్ దాన్ డబుల్ అనమాట ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టు మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతా డబుల్ కంటే ఎక్కువ అయినట్టు అర్థం ఇన్ అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్ ఇది పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ కాకుండా వాల్యూస్ తీసుకుంటే దేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ డబుల్ అదే పాయింట్ రాశారు ఇక్కడ కూడా ఫ్రమ్ ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఐదు సంవత్సరాల్లోనే ఇరవై పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల నుంచి నలభై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు లక్షల కోట్లకి వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది పెరిగింది వాళ్ళ యొక్క సైజ్ అనేది పెరిగింది అని అర్థం వై దిస్ క్రోత్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ హౌ లైటర్ రెగ్యులేషన్స్ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు మీట్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫినాన్సింగ్ నీడ్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ లోన్స్ టు మైక్రో ఫైనాన్స్ అండ్ లార్జ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్ ఆల్సో మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ టు ఏ సిస్టమిక్ రిస్క్ బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్స్ చూడండి అంటే ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్ నుంచి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీకి వాళ్ళ సైజ్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్స్ పెరిగింది అని చెప్పి రాశారు అయితే ఈ గ్రోత్ అనేది దేని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ హౌ లైటర్ రెగ్యులేషన్స్ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీరు బ్యాంకుల పరంగా తీసుకుంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ ద కండిషన్స్ పెడుతుంది ఎంతకంటే ఎక్కువ చేయకండి ఈ ఒక సెక్టర్ కి ఎంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వకండి ఒక ఇండస్ట్రీకి ఒక గ్రూప్ కి ఎంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వకండి ఇంత రేషియోస్ మెయింటైన్ చేయడానికి చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఆ రెగ్యులేషన్స్ అన్నిటిని ఫాలో అయ్యి బ్యాంకులు దే కెన్ స్టిల్ లెండ్ లెండ్ చేయాలి కానీ ఎన్బిఎఫ్సిస్ వచ్చేసరికి లైటర్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే బ్యాంకు ని రెగ్యులేట్ చేసేంత ఎక్కువగా వీళ్ళకి రెగ్యులేట్ చేయలేదు సో రెగ్యులేట్ చేయనప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది మనకి నచ్చినట్టుగా లోన్స్ ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది నచ్చిన వాళ్ళకి లోన్స్ ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు రెస్ట్రిక్షన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అందువల్ల ఎన్బిఎఫ్సిస్ బ్యాంక్స్ కంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ గా గ్రో అయ్యాయి కస్టమర్స్ కూడా మనకి బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ రాదు అనుకుంటే ఎన్బిఎఫ్సిస్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఈజీగా అప్రూవల్ అయిపోయేది ఇప్పుడు కూ
సో ఇలా మనం స్ట్రాంగ్ రెగ్యులేషన్స్ రూల్స్ చూసుకోకుండా లోన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ ఎన్పీఏ క్రైసిస్ కూడా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది బ్యాంకులు ఆల్రెడీ సఫర్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా సఫర్ అవడం అనేది మొదలైంది ఆ రకంగా దే మైట్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫినాన్సింగ్ నీడ్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ లోన్స్ టు మైక్రో ఫైనాన్స్ అండ్ లార్జ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ లార్జ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే చూడండి ఒక రోడ్డు వేయడం కానీ లేకపోతే పెద్ద బ్రిడ్జ్ కట్టడం కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేవి చాలా హై కాస్ట్ అనమాట చాలా హైలీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి జనరల్గా వీటి రీపేమెంట్ అంతా సరే ఇరవై సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల పైన పడుతుంది సో ఇట్లాంటి వాటికి కూడా కొన్ని బ్యాంకులు లోన్లు ఇవ్వవు తలనొప్పులు ఉంటాయని చెప్పి ఎందుకంటే అంత కాలం రీపేమెంట్ అంటే మధ్యలో ఎప్పుడు వాళ్ళు పేమెంట్స్ రాకపోయినా మనకి ఎగ్గొట్టేస్తారు మనం నష్టపోతామని చెప్పి బ్యాంక్స్ ఆచి తూచి అడుగులేస్తాయి ఇవ్వ ఇవ్వడం మానేయ ఇస్తాయి కానీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎన్బిఎఫ్సీస్ వచ్చేసరికి అంత ఆలోచన లేకుండా లోన్స్ ఇచ్చేసేవి సో ఈ రకంగా గ్రో అయ్యే బాగా నడపం ఇదంతా చేయడం వల్ల ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు కొంచెం రెగ్యులేషన్స్ స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయ్యి చేస్తే రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వకపోతే గ్రోత్ ఉంటుంది కానీ రిస్క్ కూడా పెరిగిపోతుంది అందువల్ల ఏమైంది ఇట్ ఆల్సో మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ టీ సిస్టమిక్ రిస్క్ సో వీళ్ళు పెద్దగా గ్రో అయిపోయారు చాలా పెద్ద కంపెనీస్ అయిపోవడం వల్ల అది ఒక సిస్టమిక్ రిస్క్ రూపంలో బయటపడింది అని అర్థం సిస్టమిక్ రిస్క్ అంటే అర్థం ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించండి సిస్టమిక్ రిస్క్ అంటే అర్థం ఇఫ్ యూ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక కంపెనీ ఫెయిల్ అయితే లేదా ఒక బ్యాంక్ ఫెయిల్ అయితే ఆ బ్యాంక్ మాత్రమే నష్టపోకుండా ఎంటైర్ సిస్టంలో దాని యొక్క రిపుల్స్ తగిలే అనుకోండి దాని యొక్క ఏమంటారు వేవ్స్ కదిలే అనుకోండి ఒక ఒకళ్ళ వల్ల మొత్తం అందరు కూడా నష్టపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని సిస్టమిక్ రిస్క్ అంటారు ఎంటైర్ సిస్టమ్ విల్ క్రంబుల్ లెట్ అస్ ఎస్యూమ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రోజు దివాలా తీసింది అనుకోండి అది ఒక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకే నష్టం అవుతుంది అనుకుంటున్నారా ఎంటైర్ ఫినాన్షియల్ సెగ్మెంట్ ఎంటైర్ ఎకానమీ దానివల్ల నష్టపోతుంది దాంతో లింకేజెస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి ఒక్క బ్యాంకు ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ అందరూ నష్టపోతారు సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్స్ సైజ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమైపోతాయి దే విల్ బికమ్ టూ బిగ్ టు ఫెయిల్ చాలా పెద్దవి అవి ఫెయిల్ అయితే ఎంటైర్ సిస్టమ్ క్రంబుల్ అయిపోతుంది సిస్టమిక్ రిస్క్ దారి తీసే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అలాంటి వాటిని చాలా టైట్ గా రెగ్యులేట్ చేయాలి చాలా టైట్ గా వాళ్ళు రెగ్యులేట్ చేస్తే కానీ కుదరదు అంటే ఈ సైజ్ పెరిగిపోయింది చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అయిపోయాయి పెద్ద పెద్దవి అయిపోవడం వల్ల ఇలాంటి రిస్క్లు కూడా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ ఉద్దేశం సిస్టమిక్ రిస్క్ రూపంలో అది బయటపడింది మేనిఫెస్ట్ అంటే బయట పడడం బయట కనిపించడం టు ఎపియర్ అని అర్థం అనమాట మేనిఫెస్ట్ అని చెప్పి మనం అంటాం రైట్ బయటకు అలా కనిపిస్తుంది క్లియర్ టు ఆర్ ఐస్ అని అర్థం అండ్ దాట్ రిస్క్ వాజ్ ఎపర్ అండ్ వెన్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫోకస్డ్ ఎన్బిఎఫ్సి ప్లేయర్స్ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ అండ్ ట్రావెల్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ with its payment defaults catalyzing a crisis for the entire sector so ipude cheppa systemic risk anedi ochche avakasalu untayi ani cheppi aa risk anedi was apparent byte kanipinchindi eppudu and one of the largest infrastructure investment focused nbfc players il and fs ane nbfc company adu ekkuga infrastructure companies ki ekkuga loans ichchedi infrastructure companies ki ekkuga loans ichchedi ee company emaindi 2018 lo unravel ayipindi అన్రావెల్ అంటే ఒక పేక మ్యాడ్ లాగా కూలిపోయింది మీకు అన్రావెల్ అనే పదం ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే అది పాజిటివ్ గాను వాడతాము నెగిటివ్ గాను వాడతాము నేను ఎప్పుడు ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వినండి అన్రావెల్ ని పాజిటివ్ గా వాడితే ఎలా వాడతాము నెగిటివ్ వాడితే ఎలా వాడతాము మీకు రాక్షసుడు సినిమా గుర్తెచ్చుకోండి రాక్షసుడు సినిమా రీసెంట్ గా మన బెల్లం కొండ సాయి శ్రీనివాస్ యాక్ట్ చేసిన సినిమా కానీ లేకపోతే ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ కానీ ఏదైనా సరే ఎనీ మిస్టరీ ఫిల్మ్ మీరు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ నుండి చివరి వరకు రకరకాల ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి మిస్టరీ అనేది ఏమవుతుంది ఒక చిక్కుముళ్ళు పడిపోతూ ఉంటాయి ఇంకా మీకు బాగా చిక్కుముళ్ళు పడిపోతాయి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు అసలు ఏమవుతుంది ఎవరు చంపుతున్నారు ఎందుకు ఎలా అవుతున్నాయి అనేది అర్థం కాదు వరుస పెట్టి చిక్కుముళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి లాస్ట్ లో హీరో మొత్తం పదేళ్ళు సాల్వ్ చేసి మీకు చెప్తూ ఉంటాడు చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్రావెలింగ్ ఆఫ్ మిస్టరీ ఈ పడిన చిక్కుముళ్ళన్నీ ఒక్కసారిగా వీడతాయి చిక్కుముడి వేయడం వల్ల మిస్టరీ అనేది రిజాల్వ్ అయిపోతుంది ఒక పలానా కారణం వల్ల పలానా వ్యక్తి హత్యలన్నీ చేస్తున్నాడు పలానా కారణం వల్ల పలానా వ్యక్తి కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి మనకి ఆ వ్యూవర్స్ కి తెలుస్తుంది లాస్ట్ లో వడ్ వీ క
ఎందుకు మనం కష్టపడి కట్టిన ఈ దండంతా ఒకసారిగా పడిపోయింది కూలిపోయింది ప్యాక్ మేడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఒక్కొక్క ప్యాక్ ముక్క ఒక్కొక్క ప్యాక్ ముక్క పెట్టి ఒక మేడ లాగా కట్టారు ఇలా ఒకటి టచ్ చేస్తే మొత్తం ప్యాక్ మేడ కూలిపోయింది దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ట్రావెలింగ్ చూస్తారు చిక్కు ముడి మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్న చిక్కు ముడిని విప్పితే పాజిటివ్ మనం కష్టపడి మనమే బిల్డ్ చేసుకున్నాం నీట్ గా కష్టపడి 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 అది కూలిపోతే నెగిటివ్ అంటే అది వాడే కాంటెక్స్ట్ బట్టి అది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అనేది మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఏ సెన్స్ లో వాడారు నెగిటివ్ సెన్స్ లో వాడారు అన్ ట్రావెల్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఒక కంపెనీ బ్రిక్ బై బ్రిక్ బ్రిక్ బై బ్రిక్ ఒక్కొక్క ఇటుక పేర్చుకుంటూ 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 కంపెనీ కడతారు కంపెనీ ఎంతో పెద్దది అవుతుంది వాళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తూ వేలకి లోన్ ఇస్తూ చిన్నగా స్టార్ట్ చేయి వంద కోట్ల బిజినెస్ నుంచి పదివేల కోట్ల బిజినెస్ కి లక్ష కోట్ల బిజినెస్ కి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇంత కష్టపడి పెరిగిన కంపెనీ ఒక్కసారిగా అన్ ట్రావెల్ అయిపోయింది కూలిపోయింది ఆ రకంగా అనమాట నెగిటివ్ సెన్స్ అక్కడ వాడారు అది కూలిపోయినప్పుడు ఎలా కూలిపోయింది విత్ ఇట్స్ పేమెంట్ డిఫాల్ట్స్ కెటలైజింగ్ పేమెంట్ డిఫాల్ట్స్ అని అర్థం ఏంటి వాళ్ళు పేమెంట్ ఎవరికైతే చేయాలో వాళ్ళు చేయలేకపోయారు డిఫాల్ట్ అంటే చేయలేకపోవడం టు గో బ్యాక్ ఆన్ యువర్ పేమెంట్ ఓకే మనం పేమెంట్ చేయలేకపోవడానికి డిఫాల్ట్ అని చెప్పి అంటాం సో పేమెంట్ డిఫాల్ట్స్ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ వాళ్ళు చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది ఇట్ కెటలైజ్ ఇట్ క్రైసిస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ సెక్టర్ మొత్తం ఎన్బిఎఫ్ సెక్టర్ కే ఒక క్రైసిస్ ని కెటలైజ్ చేసింది కెటలైజ్ చేయడం అంటే కెటలిస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒక పనిని ఉత్ప్రేరకం అంటాం కదా కెమిస్ట్రీలో ఒక పని తొందరగా అవ్వడానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాన్ని మనం కెటలిస్ట్ అని చెప్పి అంటాం అంటే రియాక్షన్ లో ఆ చర్యలో అది పార్టిసిపేట్ చేయదు ఇట్ డజెంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద యాక్షన్ బట్ ఇట్ మేక్స్ ఇట్ హ్యాపెన్ క్విక్లీ అలాగే ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ లో సంక్షోభానికి అది సంక్షోభం చాలా తొందరగా వచ్చేలాగా చేసింది అంటే ఒక్క కంపెనీ కూలిపోయేసరికి అది మిగిలిన కంపెనీ మీద కూడా ప్రభావం చూపింది ఏ రకంగా ప్రభావం చూపుతుంది ఒక కంపెనీ బాగాలేదు కూలిపోయింది మిగిలిన వాడికి ఏంటి అని చెప్పి మీకు అనిపిస్తుంది కదా ఒకసారి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చదవండి అర్థమైపోతుంది ద కొలెట్రల్ డ్యామేజ్ మెంట్ ఎన్బిఎఫ్సి కుడ్ నాట్ రైజ్ ఫండ్స్ ఈజీలీ and faced liquidity pressures that escalated to solvency concerns in some instances and the beautiful sentence chudandi collateral damage ante subordinate ani ante main damage kaadu indirect ga vache tarvata damage ni manam collateral damage ani cheppi antam ante ippudu meeku oka example cheptunna oka nbfc let's say there are a b c d ani naalu nbfcs unnai ankonde a anedi కూలిపోయింది కూలిపోయింది ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు దివాలా తీస్తారు దివాలా తీసినప్పుడు ఈ మూడు ఎన్బిఎఫ్సి కూడా అదే సెగ్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక సామాన్య మానవుడికి కానీ ఒక కంపెనీకి కానీ ఒక బ్యాంకు కానీ ఎవరికైనా సరే వీళ్ళ పైన కూడా అనుమానం వస్తుందా రాదా రేపు ఇవి కూడా పడిపోతాయేమో వీళ్ళ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంటుందేమో అనే భయం వస్తుందా రాదా ఆలోచించండి ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీకు ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను ఎన్బిఎఫ్సి అనేది డిపాజిట్స్ స్వీకరించదు డిపాజిట్స్ స్వీకరించే అధికారం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసేసింది సో ఇప్పుడు ఏ అనే ఎన్బిఎఫ్సి ఏ అనే ఎన్బిఎఫ్సి మీరు తీసుకుంటే వాళ్ళు లెట్ సే ఎక్స్ వై జెడ్ ఈ మూడు కంపెనీస్ కి లోన్స్ ఇస్తున్నారు అట్ ప్రెసెంట్ అనుకోండి మీకు డౌట్ వస్తుంది మరి డిపాజిట్స్ స్వీకరించకపోతే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కడ వస్తాయి సార్ అని సో ఏం చేస్తుందంటే దే కెన్ టేక్ లోన్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ బ్యాంకుల దగ్గర లోన్ తీసుకుంటుంది బ్యాంకుల దగ్గర లోన్ తీసుకొని ఆ మనీని మళ్ళీ వేరే కంపెనీకి కప్పిస్తుంది బ్యాంకుల దగ్గర తక్కువ వడ్డీకి తీసుకుంటుంది వాళ్ళకి ఎక్కువ వడ్డీకి కప్పిస్తుంది ఆ రెండు మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ తనకు అవుతుంది లేదా ఈ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే కెన్ రైజ్ బాండ్స్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు బాండ్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు దీంట్లో ప్రజలు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు డిపాజిట్లకి అవకాశం లేదు కానీ బాండ్స్ ఇష్యూ చేసి నేను టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ ఇస్తానని చెప్పి ఏ వాళ్ళు బాండ్ ఇష్యూ చేశారు అనుకోండి అది పెద్ద కంపెనీ అనుకోండి వీ కెన్ స్టిల్ పుట్ అవర్ మనీ ఇన్ టు ఇట్ మనం మన మనీ అందులో పెట్టడం వల్ల మన మనీ అందులో పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది సో ఈ మనీని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి లోన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఏ ఫెయిల్ అయ్యింది అని చెప్పానంటే అర్థం ఏంటి ఏ బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ తీసుకుంది కదా సో బ్యాంక్ కి ఇవ్వాల్సిన మనీ మరి ఇస్తుందా ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు బాండ్ ఇష్యూ చేసి ప్రజల దగ్గర డబ్బు తీసుకుని కదా ప్రజలకి ఇవ్వాల్సిన మనీ ఇస్తుందా ఇవ్వలేదు ఏ తను ఎవరికైతే ఎవరి దగ్గర డబ్బు తీసుకుందో వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోతుంది కాబట్టి ఎందుకు ఆ పరిస్థితికి ఏ వచ్చింది ఏకి రావాల్సిన పేమెంట్లు రావట్లేదు ఎక్స్ వై జెడ్కి ఇచ్చింది కదా అప్పు వాళ్ళు ఎవరికైతే లోన్లు ఇచ్చారో వాళ్ళు ఎవరైనా పరిస్థితిలోకి వచ్చేసారు సో ఆ దెబ్బ ఏ మీద
దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రజలు వంద సార్లు ఆలోచిస్తారు ప్రజలు కావచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఈ బాండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నూట యాభై సార్లు ఆలోచిస్తారు ఎందుకు ఇంత ముందు ఏ అనే కంపెనీలో నేను పెట్టుబడి పెట్టాను అది కూడా ఎలాంటి ఎన్బిఎఫ్సీఏ వాడేమో దివాలా తీస్తాడు ఇప్పుడు బీలో పెడితే కూడా నా పరిస్థితి అలాగే అవుతుందేమో అనే భయానికి పీపుల్ విల్ హెజిటేట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ బాండ్ లేకపోతే ఈ బీ వెళ్ళి ఇంకో బ్యాంక్ కి అప్పడిగింది అనుకోండి నేను ఇంత ముందు ఏ అప్పు ఇచ్చాను వాడు ఎగ్గొట్టాడు నాకు నేను నీకు ఇవ్వాలని చెప్పి బ్యాంక్ కూడా హెజిటేట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి దాన్నే ఏమని చెప్పారు ఇక్కడ దే కుడ్ నాట్ రైజ్ ఫండ్స్ ఈజీలీ ఫండ్స్ ఈజీగా వాళ్ళు సేకరించలేదు సేకరించలేని పరిస్థితికి ఇది కల్పించింది సో మిగిలిన మిగిలిన ఎన్బిఎఫ్సీస్ తప్పు చేయలేదు బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఒకళ్ళ ఎఫెక్ట్ ఇంకొకళ్ళ మీద పడింది అందుకే సిస్టమిక్ రిస్క్ ఒక సెక్టర్ ఒక కంపెనీ ఫెయిల్ అవడం అనేది ఆ సెక్టర్ లో ఉన్న అన్ని కంపెనీస్ కి ఎఫెక్ట్ చేసేసింది అండ్ దే ఫేస్ లిక్విడిటీ ప్రెజర్స్ లిక్విడిటీ ప్రెజర్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఇందాక ఇందాక మనం ఏం చెప్పాం బాండ్ అనే మాట మాట్లాడాం ఒకవేళ వీళ్ళు బాండ్ ఇష్యూ చేసి కార్పొరేట్ బాండ్ ఇష్యూ చేసి వాళ్ళు డబ్బులు సేకరించారు అనుకోండి ఓకే వీళ్ళందరూ పెట్టుబడులు పెట్టారు మనుషులు కావచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు ఎవరైనా పెట్టుబడి పెట్టారు ఇష్యూ చేసి మనీ అందులో పెట్టుబడి పెట్టారు ఇందాక ఏం చెప్పాను ఏ అనే ఒక ఎన్బిఎఫ్సి ఫెయిల్ అయింది ఇష్యూ చేసి దివాలా తీసేసింది ఇప్పుడు బి యొక్క ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చేయండి బాబు ముందే మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ అవ్వకుండా మా డబ్బులు మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి అడగచ్చు ఎందుకంటే మీ సెక్టర్ లో ఉన్న ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఆల్రెడీ ఎత్తేశారు మీరు చివరి వరకు ఉంటారో లేదో మాకు డౌట్లు ఉన్నాయి మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చేయండి ముందే అని ప్రిమెచ్యూర్ గా దాన్ని అడగడం మొదలు పెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి బాండ్ కావచ్చు ఎఫ్డీస్ కావచ్చు లోన్స్ కావచ్చు ఏదైనా సరే బ్యాంకులు కూడా వాళ్ళకి లోన్లు ఇచ్చిన బ్యాంకులు కూడా వాళ్ళకి ముందే చెల్లెం చేయడం ప్రెజర్ పెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి దీన్ని ఏమంటాం మనం లిక్విడిటీ ప్రెజర్స్ ఇలా వీళ్ళు అడిగిన వాడికి ఇవ్వాలంటే వీళ్ళ దగ్గర ఈ బీ దగ్గర ఏమి ఉండాలి క్యాష్ ఉండాలి అంటే లిక్విడ్ ఉండాలి అంటే ఉన్న లిక్విడ్ అంతా కూడా కొత్త వాళ్ళకి లోన్లు ఇవ్వకుండా పాత వాళ్ళకి అప్పు తీర్చడానికి ఉపయోగించే పరిస్థితులు వస్తాయి ఇప్పుడు దీని వల్ల లిక్విడిటీ ప్రెజర్స్ వస్తాయి అండ్ దట్ ఎస్కలేటెడ్ టు సాల్వెన్సీ కన్సర్న్స్ ఎస్కలేట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇంకా పెద్దవడం ఒక ప్రాబ్లం ఇంకా పెద్ద అవడానికి మనం ఎస్కలేషన్ అంటాం దేనికి ఇంకా ఏ రకంగా పెద్దవయ్యాయి సాల్వెన్సీ కన్సర్న్స్ సాల్వెన్సీ కన్సర్న్స్ అంటే అర్థం ఏంటి సాల్వెన్సీ అంటే పదానికి మీనింగ్ ఏం చెప్పండి సాల్వెన్సీ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏదన్నా కంపెనీకి వాళ్ళకి నెలవారీ ఖర్చులకి సరిపడ మనీ ఉండకపోతే అప్పుడు ఇన్సాల్వెన్సీ వస్తుంది నెలవారీ ఖర్చులకి సరిపడా మనీ ఉంటే దట్ ఈస్ సాల్వెంట్ ఇఫ్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ ఏబుల్ టు కేటర్ టు ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ తనకు ఉన్న అన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని కూడా మేనేజ్ చేయగలుగుతుంటే దట్ కంపెనీ ఈజ్ సాల్వెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సాల్వెంట్ సరే ఇప్పుడు మనం ఒక నెలలో వాళ్ళకి ఎంప్లాయీ ఖర్చులు కానీ ఈ బ్యాంకు తిరిగి తెలియం చేసిన ఖర్చులు కానీ ఆ లిక్విడ్ ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలో పేమెంట్లు చేయాలో దానికి తగ్గ మనీ లేకపోతే ఇన్సాల్వెంట్ అవుతుంది ఇన్సాల్వెన్సీ కెన్ బి టెంపరీ ఆర్ పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ అయిపోతే ఇంకా లిక్ దివాలా తీసేయాలి ఐబీసీ ప్రాసెస్ ద్వారా లేకపోతే ఏదో ప్రాసెస్ ద్వారా దివాలాకి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఈ రకంగా వాళ్ళు కొత్త ఫండ్స్ రైజ్ చేయలేకపోతున్నారు ప్లస్ లిక్విడిటీ ప్రెజర్స్ ఆల్రెడీ అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి ఇమ్మని అడుగుతున్నారు వీటన్నింటి వల్ల ఏమవుతుంది సాల్వెన్సీ కన్సర్న్స్ కూడా చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ లో చాలా సందర్భాల్లో వచ్చాయి అని అర్థం ద డిసెంట్ ఆఫ్ వన్ సచ్ ప్లేయర్ దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ బిగ్యాన్ అరౌండ్ ద సేమ్ టైమ్ చూడండి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మీకు గుర్తుంటే షారుక్ ఖాన్ దీనికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వచ్చేవాళ్ళు యాడ్స్ వచ్చేవి చాలా వరకు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో చాలా తొందరగా చాలా తొందరగా హోమ్ లోన్స్ సెగ్మెంట్ లో చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అయింది కంపెనీ ఈ దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఏమైందంటే డిసెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి రెండు మీనింగ్స్ ఉంటాయి డిసెంట్ అంటే వారసత్వం పలానా వారి నుంచి నేను వచ్చాను అనేది ఒక మీనింగ్ ఇంకోటి ఏంటి ఎసెంట్ కి ఆపోజిట్ డిసెంట్ ఎసెంట్ అంటే ఎదుగుదల అంటే పెరగడం డిసెంట్ అంటే తగ్గిపోవడం తరుగుదల అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క స్థాయి దిగజారిపోవడం పడిపోవడం అని అర్థం అనమాట నువ్వు కెరియర్ లో కూడా ఎదిగావు అనుకో యూ కెన్ యూజ్ ద వర్డ్ ఎసెంట్ ద ఎసెంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ ఎ సాఫ్ట్వేర
వీళ్ళ యొక్క వీళ్ళకి అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రెజల్యూషన్ ప్లాన్ ని అప్రూవ్ చేశారు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు ఈ వీడియో చూస్తే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకే అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కలిపి సిఓసిగా ఫామ్ అవుతారు కమిటీ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ కింద ఫామ్ అవుతారు వీళ్ళు కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ వీళ్ళు తీసుకుంటారు ఈ కంపెనీని ఎలా ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడేయాలని చెప్పి రెజల్యూషన్ ప్లాన్ ని వాళ్ళే ఇన్ఫాక్ట్ అప్రూవ్ చేస్తారు ది ఆర్బిఐస్ ప్రపోజ్ రెగ్యులేటరీ రియాక్షన్ టు సచ్ లార్జ్ ఎన్బిఎఫ్సి ఫెయిల్యూర్స్ దట్ హ్యాడ్ ఎ సిస్టమిక్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సెక్టర్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ కమ్ సూన్ సో ఆర్బిఐ ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ తో వస్తుంది దేనికి ఇలాంటి ఎన్బిఎఫ్సి ఫెయిల్యూర్స్ ని అరికట్టడానికి ఎటువంటివి దట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఎ సిస్టమిక్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సెక్టర్ ఒకటి ఫెయిల్ అయితే పర్లేదు మొత్తం సిస్టమ్ ని హర్ట్ చేసేలాగా మనకి సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నాయి ఇట్లాంటి వాటిని అరికట్టడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక కొత్త రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్తో వస్తుంది అండ్ దిస్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ కమ్ సూనర్ ఈ ఇది దీని మీరు మీరు ఓవరాల్ గా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే కరెక్ట్ టైంకే వచ్చింది ఏమి తొందరగా వచ్చేసింది కాదు ఇంకా లేట్ చేయడానికి పనికి రాదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం చాలా ఇన్సిడెన్సెస్ చూస్తున్నాం సో టైంకే వచ్చేసింది అని చెప్పి రాశారు ఇట్ ఎస్ సాఫ్ టు స్ట్రైక్ ఎ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద నీడ్ టు బి నింబుల్ అండ్ మిటిగేట్ సిస్టమిక్ రేస్ విత్ ఎ ఫోర్ టియర్డ్ రెగ్యులేటరీ స్ట్రక్చర్ అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చిన రెగ్యులేటరీ రియాక్షన్ ఎలా ఉందంటే ఇట్ ఎస్ సాట్ సాట్ అంటే ట్రైడ్ టు స్ట్రైక్ ఎ బ్యాలెన్స్ రెండింటికి మధ్యలో ఒక బ్యాలెన్స్ స్ట్రైక్ చేసేలా వచ్చింది ఏ రెండింటికి ఫస్ట్ ద నీడ్ టు బి నింబుల్ నింబుల్ అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ బ్యాంకులకి ఎన్బిఎఫ్సిస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి బ్యాంకులు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాయి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి ఎన్బిఎఫ్సిస్ అంత ఎక్కువ రూల్స్ ఉండవు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయి అంటే కన్జ్యూమర్ కి తగినట్టుగా తన రూల్స్ ని మార్చు కన్జ్యూమర్ కి తగినట్టుగా లోన్స్ ఇచ్చేలాగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయి ఎన్బిఎఫ్సిస్ బ్యాంక్స్ వచ్చి చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ప్రకారం వెళ్తాయి సో అందుకని ఎన్బిఎఫ్సి షుడ్ బి నింబుల్ ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి మరి వాళ్ళు కూడా బ్యాంకు లాగా అయితే మరి బ్యాంక్ వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఉండదు సో అయితే అదొక ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అయితే ఏమవుతుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకని దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ టు బి నింబుల్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ టు మిటిగేట్ సిస్టమిక్ రిస్క్ మిటిగేట్ అంటే రెడ్యూస్ కట్ డౌన్ సిస్టమిక్ రిస్క్ లేకుండా చూడడం కూడా ఇంపార్టెంట్ నింబుల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ సిస్టమిక్ రిస్క్ లేకుండా చూడడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ ఫెయిల్యూర్ అనేది మొత్తం అందరికీ పాకకుండా చూడడం అనేది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసేలాగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది వచ్చింది అందులో ఫోర్ టీయర్ స్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చారు నాలుగు లేయర్స్ తీసుకొచ్చారు ఒక్కొక్క లేయర్ లో ఒక్కొక్కరిని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు చూద్దాం ఆ స్ట్రక్చర్ లో ఏముందో కూడా చూద్దాం దిస్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఎంటైల్స్ ఎంటైల్స్ అంటే ఇన్వాల్వ్స్ ఆ స్ట్రక్చర్ లో ఏముందంట లార్జ్లీ లైసెఫైర్ లైసెఫైర్ అంటే మార్కెట్ బేస్డ్ అంటే ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా అప్రోచ్ ఫర్ స్మాలర్ ఎన్బిఎఫ్సి స్మాలర్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ కి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పట్టించుకోదు పెద్దగా చిన్న చిన్న వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోదు కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తుంది అని అర్థం సో ఇది యాక్చువల్ గా ఒక ఫ్రెంచ్ వర్డ్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే లీవ్ ఎలోన్ వాళ్ళని పట్టించుకోవద్దు వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అన్నిట్లో మనం దూరిపోతే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోలేరు ఇట్స్ ఏ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ దిస్ మీన్స్ లీవ్ ఎలోన్ ఇది ఎవరికి స్మాలర్ ఎన్బిఎఫ్సి చిన్న ఎన్బిఎఫ్సి కి పెద్దగా రెగ్యులేషన్ చెయ్యము వదిలేస్తాము ఎందుకంటే అవి చిన్న చిన్నవే వాటి వల్ల పెద్ద సిస్టమిక్ రిస్క్ రాదు అనే ఉద్దేశం అండ్ ప్లగింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్రాజెస్ అవైలబుల్ టు మిడ్ సైజ్ ఎన్బిఎఫ్సి విజావిస్ బ్యాంక్స్ ఇది కింద లేయర్ లో ఉన్న స్మాల్ ఎన్బిఎఫ్సి వదిలేయడం కంప్లీట్ గా తర్వాత లేయర్ లో ఉన్న మిడ్ సైజ్ ఎన్బిఎఫ్సి వచ్చేసరికి సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్రాజెస్ వాళ్ళకి ప్రెసెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్యాంకులకి లేకుండా వీళ్ళకి మాత్రమే ఉండే ఆ స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లేకుండా చేయడం ప్లగ్ చేయడం అంటే అవి లేకుండా చేయడం అనమాట ఆర్బిట్రాజ్ అనే మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇంతకు ముందు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఆ టైంలో ఏమైందంటే ఈ కామర్స్ అనేది బాగా స్ట్రాంగ్ గా గ్రో అవుతుంది ఇండియాలో అలాంటి టైంలో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఈ రోజు కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ లో అమెజాన్ లో అమ్ముతున్నారు ఆ ప్రాంతంలో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ ఆ టైంలో కూడా విపరీతంగా అమ్మడం మొదలు పెట్టేవారు చాలా కంపెనీస్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఎందుకు
ఆన్లైన్లో రెండు వేల మూడు వందలు రెండు వేల నాలుగు వందలు పెట్టి మీరు గోల్డ్ కాయిన్ కొనుక్కొని మీరు మీ ఊర్లో ఉన్న గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళి ఇచ్చారు అనుకోండి నువ్వు రెండు వేల మూడు వందలు కొంటావు గోల్డ్ షాప్ కూడా ఆ రోజు మార్కెట్ రేట్ ఎంత ఉందో ఆ రేట్ ప్రకారమే మనకి ఇస్తాడు రెండు వేల ఐదు వందలు ఉంది కాబట్టి రెండు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చేసేవాడు అప్పుడు ఈ రెండు వందల రూపాయలు ఏంటి మనకి వచ్చిన లాభం ఒకే వస్తువు ఏమైనా మారిందా వ్యాలిడేషన్ ఏమైనా ఉందా లేదు కానీ ఒక ఆర్బిట్రాజ్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అయ్యాడు ఒకే వస్తువు రెండు చోట్ల అలాగే బిఎస్సి ఎన్ఎస్సి తీసుకోండి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఒకే స్టాక్ ఇక్కడేమో ఎక్స్ రూపీస్ కమ్ముడు పోతుంటే ఇక్కడేమో ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ రూపీస్ కమ్ముడు పోతుంటాయి కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ రూపీస్కి ఇక్కడ అమ్మేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎక్స్ రూపీస్కి కొనేస్తూ ఉంటారు ఒక స్టాక్ ఒకటే కంపెనీ ఒకటే కానీ రెండు వేరు వేరు చోట వేరు వేరు రేట్లలో కొన్ని కొన్నిసార్లు మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వల్ల అలా అందుబాటులో ఉంటుంది దానివల్ల ఒక ఆర్బిట్రాజ్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఆర్బిట్రాజ్ అని చెప్పి అంటాం అయితే ఇక్కడే సెన్స్లో వాడారు ఒకే ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ ఒకటే ప్రొడక్ట్ ఒకటే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇచ్చే లోన్ ఒకలాగా ఉంది ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇచ్చే ఒక ఒక లోన్ ఒకలా ఉంది ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏం చేస్తే బ్యాంక్ దగ్గర ఏమో తక్కువ వడ్డీకి అప్పు తీసేసుకొని వీళ్ళు ఎక్కువ వడ్డీకి జనాలకి ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి పోనీ జనాలు డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తే రెగ్యులేటరీ కన్సర్న్స్ వల్ల అవ్వదు కొన్నిసార్లు అప్రూవల్ అవ్వవు అలా అప్రూవల్ కానీ వాళ్ళందరూ ఎన్బిఎఫ్సీ దగ్గరికి వెళ్ళడం వీళ్ళు ఏమో బ్యాంకుల దగ్గర లోన్ తీసుకొని వీళ్ళకి ఇవ్వడం ఇట్లాంటివి చేసేవాళ్ళు వీటిని ఎన్బి ఆర్బిట్రాజ్ ఆపర్చునిటీస్ అని చెప్పి అంటారు అంటే ఒకే ప్రొడక్ట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్గా ఉండడాన్ని మనం ఆర్ ఉండడం వల్ల వచ్చే ఆపర్చునిటీని మనం ఎన్బిఎఫ్సీ ఆర్బిట్రాజ్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పి అంటాం సో కొన్ని మిడ్ సైజ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్కి బ్యాంకులకి లేకుండా వీళ్ళ కొన్ని స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు తగ్గించింది ప్లగ్ చేసింది అని అర్థం విజా విజ్ అంటే ఇన్ రిలేషన్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్ రిలేషన్ టు అని చెప్పి అర్థం అండ్ ఇంపోజింగ్ టఫర్ బ్యాంక్ లైక్ క్యాపిటలైజేషన్ గవర్నెన్స్ అండ్ మానిటరింగ్ నామ్స్ ఫర్ ద లార్జెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు కింద లేయర్ వాళ్ళకి వదిలేశారు లీవ్ ఎలోన్ వీళ్ళకి బ్యాంకులతో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ కొన్ని కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ని కట్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఇంకా పెద్ద ఎన్బిఎఫ్సి సరికి బ్యాంకుని ఎలా అయితే రెగ్యులేట్ చేస్తారో అలాగే బ్యాంక్ లైక్ అన్నారు బ్యాంకు లాగే క్యాపిటలైజేషన్ గవర్నెన్స్ అండ్ మానిటరింగ్ నామ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఎంత క్యాపిటల్ మీరు మెయింటైన్ చేయాలి మీకు ఇందాక ఓ మాటల్లో చెప్పారు ప్రతి బ్యాంకు కూడా డిపాజిట్లు సేకరించి చేస్తున్నారు అంటే ఓన్లీ డిపాజిట్లేనా బ్యాంక్ పెట్టిన వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టరా అని మీకు క్వశ్చన్ వస్తే లేదు బ్యాంక్ పెట్టిన వాళ్ళు కూడా డబ్బులు పెట్టాలి బ్యాంక్ ఎవరైతే పెట్టారో వాళ్ళు పెట్టే డబ్బుల్ని మనం క్యాపిటల్ అంటాం డిపాజిట్ల ద్వారా సేకరించింది డిపాజిటర్స్ మనీ అంటారు సో ఈ క్యాపిటలైజేషన్కి నామ్స్ ఉంటాయి మీరు ఎంత క్యాపిటలైజేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి డిపాజిట్స్ ఇన్ని కోట్లు తీసుకుంటే దానికి ఇన్ని కోట్ల వర్క్ క్యాపిటల్ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పి అంటారు లేదా వంద కోట్ల డిపాజిట్ మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి ప్రజల దగ్గర ఒక లెవెన్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అన్నారు అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటి వంద కోట్లు ప్రజల దగ్గర తీసుకున్న డిపాజిట్లు అయితే పదకొండు కోట్లు నీ సొంత మనీ ఉండాలి అది దాని అర్థం అలా నామ్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్కి బ్యాంకులకి నామ్స్ ఉంటాయి బేసల్ నామ్స్ అనేవి ఇవన్నీ మనం వింటూ ఉంటాం సిమిలర్గా సిమిలర్గా మనకి ఎన్బిఎఫ్సిసి కూడా పెద్ద ఎన్బిఎఫ్సిస్ కూడా ఎట్లాంటి నామ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా గవర్నెన్స్ పరంగా మానిటరింగ్ పరంగా కూడా తీసుకొస్తుంది ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పెద్ద ఎన్బిఎఫ్సిస్కి బ్యాంకులు ట్రీట్ చేసినాగే ట్రీట్ చేస్తుంది అని అర్థం ఫర్ ద లార్జెస్ట్ ప్లేయర్స్ అండ్ దోల్ విచ్ కుడ్ పోజ్ ఎ సిస్టమిక్ రిస్క్ జ్యూ టు ద నేచర్ ఆఫ్ దియర్ ఆపరేషన్ సిస్టమిక్ రిస్క్ ని పోజ్ చేసే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళకి అని అర్థం అంటే ఎక్కువ పెద్దవి అయిపోయాయి వాళ్ళు ఏమైనా తేడా చేస్తే మొత్తం సిస్టమ్ అంతా డిస్టర్బ్ అయ్యే లాంటి కంపెనీస్కి ఈ మూడు అయిపోయాయి కదా ఫోర్త్ ఇయర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనుకున్నాం ఒకటి రెండు మూడు అయింది ఇంకా పై లేయర్ ఎ టాప్ టియర్ హ్యాస్ బీన్ ఎన్విసాజ్ ఎన్విసాజ్ అంటే ఇమాజిన్ ఇమాజిన్ చేస్తున్నారు ఊహించుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఏంటి అది విత్ ఈవెన్ మోర్ స్క్రూటిని ఇంతకంటే ఎక్కువ స్క్రూటినీ చేసేలాగా అంతకంటే పెద్ద లేయర్ లో కొన్ని కంపెనీస్ ని పెడదామని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ అది ఇక్కడ డిసైడ్ చేయలేదు బట్ ద ఆర్బీఐ వాంట్స్ టు ఐడియలీ యూజ్ దిస్ అప్రోచ్ ఓన్లీ వెన్ ఎ సర్టన్ లార్జ్ ప్లేయర్ పోజెస్ ఎక్స్ట్రీమ్ రిస్క్ బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ రిస్క్ ని క్రియేట్ చేస్తారు ఇల్లు అని అనిపించినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళ కోసం మాత్రమే సెపరేట్ గా
తన సొంతంగా తనకే చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఓవర్ ద పాస్ట్ టూ ఇయర్స్ మనం చూసాం పిఎంసి బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ లక్ష్మి విలాస్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ సఫర్ అవ్వడం మనం చూసాం ఓవర్ ద లాస్ట్ ఇయర్స్ గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎలా సఫర్ అవుతున్నాయి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ సఫరింగ్ ఎ లాట్ అందుకని హోలిస్టిక్ రూబూట్ హోలిస్టిక్ అంటే ఓవరాల్ గా హోలిస్టిక్ గా చూడండి అంటారంటే ఓవరాల్ గా చిన్న చిన్న అంశాలను చూడడం కాకుండా ఓవరాల్ గా రీబూట్ అంటే అర్థం ఏంటి సిస్టమ్ రీబూట్ చేసుకుని రీస్టార్ట్ చేయడం అలాగే ఇక్కడ ఓవర్ సైట్ మెకానిజం ఓవర్ సైట్ అంటే అర్థం ఏంటి పర్యవేక్షణ ఓవర్ సీ అంటే పర్యవేక్షించు దాని యొక్క నౌన్ ఫామ్ ఓవర్ సైట్ ఓవర్ సైట్ మెకానిజం ని కంప్లీట్ గా రీస్టార్ట్ చేసి రీబూట్ చేసి ప్రక్షాళన చేసి ఎవరికి అటు ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి మరియు ఎన్బి బ్యాంక్స్ కూడా చేయడం అనేది ఇస్ క్రిటికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దేనికి టు రిటైన్ కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నమ్మకం రిటైన్ చేయడానికి మరియు మెయింటైన్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఆర్థికంగా ఒక స్టేబుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అంటే విచ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ హ్యాస్ టర్మ్ ఎ పబ్లిక్ గుడ్ అని పబ్లిక్ గుడ్ అని చెప్పి అన్నారు పబ్లిక్ గుడ్ కి ప్రైవేట్ గుడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇది చాలా సార్లు నేను చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఒక రోడ్ వేసింది అనుకోండి గవర్నమెంట్ హైవే వేసింది అనుకోండి హైవే ఎన్హెచ్ వేసింది అది పబ్లిక్ గుడ్ ఆ ప్రైవేట్ గుడ్ ఆ ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ గుడ్ హూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు అందరూ ఉపయోగించుకునే ఒక వనరుల్ని ఒక ఇండివిజువల్ వ్యక్తి మెయింటైన్ చేయడు ఇండివిజువల్ వ్యక్తి మెయింటైన్ చేస్తే ఏమంటే నా రోడ్ అంటాడు మనకి సినిమాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మీ బాబుగారు రోడ్ అని చెప్పి మన క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటారు కామన్ గా చేస్తూ ఉంటారు మీకు ఈ కామెడీగా అంటారు చూసారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది దే ఆర్ టు బి యూస్డ్ బై ఎవ్రీ పర్సన్ ఎ లైక్ డిఫెన్స్ వాళ్ళకి ఒక పెద్ద గన్ కొని ఇచ్చాం అనుకోండి అది దేశ భద్రత కోసం దేశం మొత్తం కోసం అది సో అది కూడా పబ్లిక్ గుడ్ అది ఎవడో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ వాడు కొనడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనం నేను షర్ట్ కొనుక్కున్నాను అది పబ్లిక్ గుడ్ కాదు ప్రైవేట్ గుడ్ ఇట్ ఈస్ ఐ బాట్ ఇట్ ఐఎమ్ గోన్ టు యూజ్ ఇట్ అంటే సంథింగ్ ఫర్ విచ్ ద మనీ ఈస్ స్పెంట్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ సంథింగ్ that is taken care by government something that is used by all citizens of the country alike okay laga upayoginchukone aa vastu ni manam public good antam alage financial stability anedi actually oka vastu kaadu it is a situation it is a quality stability ante ardham enti mana aarthika vyavastha stable ga sthiranga undi antam sthiranga undadam ante ardham enti kadalikal lekunda issues lekunda undi ani issues ante ardham enti edanna bank divala vesindi ankonde aarthika vyavastha stable ga unnatta kaadu అంత ప్రాసెస్ అంతా నార్మల్ గా డిపాజిట్లు ప్రాపర్ గా అవుతున్నాయి లోన్లు సక్రమంగా వెళ్తున్నాయి వాళ్ళు లోన్ సక్రమంగా తిరిగి ఇస్తున్నారు ఏ బ్యాంకు ఫెయిల్ అవట్లేదు ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే మెల్లగా అది రిజాల్వ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అంటే స్టేబుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంది అని అర్థం అలా కాకుండా బ్యాంకులు దివాళ తీసేస్తున్నాయి కంపెనీలు దివాళ తీసేస్తున్నాయి అనుకుంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫినాన్షియలీ స్టేబుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఎవరు మెయింటైన్ చేయాలి ప్రభుత్వం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయింటైన్ చేయాలి ఇది ఎవరి కోసం ప్రజల అందరి కోసం అందుకే ఆయన ఏమన్నారు దాన్ని పబ్లిక్ గుడ్ అని చెప్పి అన్నారు just like a road how a road is to be used will be used by all people alike financial stability kuda alantide idala maintain cheyali chaala chaala important ani cheppi cheptaru ikkada inkoka beautiful word oversight oversight kuda nenu editorial lo chaala saaru cheptaru idi kuda negative ga nu vaadtaru positive ga nu vaadtaru oversight ni negative ga ela vaadtaru oversight ni positive ga ela vaadtaru chuddam ee sentence lo positive ga paryavekshana mechanism ni manam క్రియేట్ చేసుకోవాలి అన్నారు పర్యవేక్షించడం అనేది ఏంటి తప్పులు ఏమైనా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయడం పర్యవేక్షించడం తప్పులు లేకుండా చూడడం పర్యవేక్షించడం అయితే ఇప్పుడు మీకు మీ మీ ఒక కంపెనీలో ఒక మేనేజర్ తన ఎంప్లాయీకి ఒక రిపోర్ట్ రాయమని చెప్పారు అనుకోండి రిపోర్ట్ రాసినప్పుడు నువ్వు కొన్ని తప్పులు రాసావు అనుకోండి పొరపాటున ఎందుకు ఇక్కడ తప్పు రాసామంటే సార్ ఓవర్ సైట్ లో జరిగిపోయింది సార్ చూసుకోలేదు సార్ అంటాం చూసారా ఇక్కడ కూడా ఏం ఎలాంటి పదం వాడాము చూసుకోలేదు అని అంటాం చూడండి తెలుగులో ఆ చూసుకోలేదు అనేది కూడా ఓవర్ సైటే ఎస్ సార్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఓవర్ సైట్ నేను చూసుకోలేదు అక్కడ నెగిటివ్ చూ అంటే ఒక తప్పుని మనం తెలియకుండా చేసేస్తే చూసుకోకపోతే వచ్చేది కూడా ఓవర్ సైటే తప్పు చూ ఉందా లేదా అని చూడడం కూడా ఓవర్ సైటే ఒకే రాని రెండు రకాలుగా వాడు అన్రావెల్ లాగా ఇది కూడా అన్రావెల్ పాజిటివ్ గానే వాడుతున్నాం నెగిటివ్ గానే వాడుతున్నాం ఇక్కడ కూడా ఓవర్ సైట్ చూసుకోకపోవడం ఓవర్ సైటే సరిగ్గా చూస్తున్నా సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేదా అని చూడడం కూడా ఓవర్ సైట్ రెండింటికి కూడా ఒకే పదం వాడతారు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు సార్ కాంటెక్స్ట్ బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి అందుకే చెప్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ద కింగ్ సందర్భాన్ని బట్టి మనం మీన
సో అందుకని మనం ఏం కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు హోప్ అంటే హోప్ చేయడం ఆశించడం దట్ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఈ బ్లూ ప్రింట్ ఏదైతే తయారు చేస్తుందో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఫార్ములైజ్ సో తొందరగా ఫార్ములైజ్ అవుతుందని చెప్పి మనం ఆశిద్దాం అనే అదే సిచ్యువేషన్ లో వస్తుంది అయితే ఎటువంటి ఎన్బిఎఫ్సీస్ విచ్ కెన్ లెండ్ ఫర్ యాక్టివిటీస్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ అండ్ డో నాట్ సపోర్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను బ్యాంక్స్ జనరల్ గా పట్టించుకొని సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సెగ్మెంట్స్ కి లోన్స్ ఇస్తాయి ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎలాంటి లోన్స్ మైక్రో లోన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చే లోన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి ఎన్బిఎఫ్సీస్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి వచ్చే ఈ కొత్త మెకానిజం తొందరగా ఫార్ములైజ్ అయితే బాగుంటుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు దిస్ వుడ్ ఎన్షూర్ ద ఫ్లెడ్జ్లింగ్ ఎకనామిక్ రికవరీ ఫ్లెడ్జ్లింగ్ అంటే నాట్ మెచ్యూర్ మీకు ఫ్లెడ్జ్లింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక పెట్ట ఒక పౌరం కానీ ఏదైనా పక్షి కానీ అప్పుడే రెక్కలు వచ్చిన పక్షి ఆ రెక్కలు పూర్తిగా తనకి కొట్టుకుంటాయా వాళ్ళ అమ్మలాగా ఫ్లెడ్జ్లింగ్ వింగ్స్ అంటారు ఇంకా అప్పుడే వచ్చే పూర్తిగా మెచ్యూర్ అవ్వలేదు అంటే ఇంకా ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఉంటే దాన్ని ఫ్లెడ్జ్లింగ్ అనే పదం వాడతారు ఓకే కొత్తగా స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ ఇంకా పూర్తిగా రెక్కలు విచ్చుకోలేదు పూర్తిగా మెచ్యూర్ కాలేదు అలాంటి వాడిని ఫ్లెడ్జ్లింగ్ అంటారు సో ఫ్లెడ్జ్లింగ్ ఎకనామిక్ రికవరీ అంటే ఎకనామిక్ రికవరీ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా వచ్చేసిందా రాలేదు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై రెండు వేల ఇరవై కంప్లీట్ గా నాశనం అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా రికవరీ అనేది కదిలి మొదలైంది అది ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ అందుకే ఫ్లెడ్జ్లింగ్ అనే పదం వాడారు ఈజ్ నాట్ హ్యాంపర్డ్ హ్యాంపర్డ్ అంటే అబ్స్ట్రక్టెడ్ బై ద బై ఫండింగ్ కన్స్టెంట్స్ ఫండింగ్ కన్స్టెంట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరికైనా గ్రో అవ్వాలి నేను ఆర్థికంగా గ్రో అవ్వాలి కంపెనీని ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఫండింగ్ లేదు సో యూ హెవ్ ఎ కన్స్టెంట్ అర్థమైంది దాన్ని ఫండింగ్ కన్స్టెంట్ అని చెప్పి అంటాం అంటే మనకి కావాల్సిన మనీ మనకి దక్కినప్పుడు మనం మనకు వంద కోట్లు ఉంటే నేను కొత్త ప్రాజెక్ట్ పెడతాను అనుకుంటావు ఆ వంద కోట్లు నీకు ఎవరు ఇవ్వట్లేదు అనుకో దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫండింగ్ కన్స్టెంట్ అలాంటి ఫండింగ్ కన్స్టెంట్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు కంపెనీ గ్రో అవుతుందా గ్రో అవ్వదు గ్రో అవ్వకపోతే ఎకానమీ రికవర్ అవుతుందా అవ్వదు సో ఎకానమీ రికవరీకి ఏమవుతుంది హ్యాంపర్ అవుతుంది అంటే అడ్డంక్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇలాంటి ఫండింగ్ కన్స్టెంట్స్ లేకుండా ప్రాపర్ మెకానిజమ్స్ అనేవి పెడితే అటు రిస్క్లు ఉండవు అలాగే ఇండస్ట్రీ ఎకానమిక్ రికవరీ కూడా ఆగదు అని చెప్పి ఫైనల్ గా చెప్పారు దట్స్ ఇట్ దీన్ని ఒకసారి సమరైజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి బ్యాంకింగ్ సెగ్మెంట్ క్యాటర్ చేయని సెగ్మెంట్స్ ని ఎన్బిఎఫ్సీస్ అనేవి క్యాటర్ చేస్తున్నాయి ఎస్పెషలీ మైక్రో లోన్స్ కానీ కొన్ని హోమ్ లోన్స్ కానీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి ఇంతకు ముందు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి స్ట్రాంగ్ రెగ్యులేటరీ మెకానిజం ఉండేది కాదు బ్యాంకులు రెగ్యులేట్ చేసేంతగా వీటిని రెగ్యులేట్ చేసేవాళ్ళు కాదు కారణం వల్ల దాని వల్ల వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా లోన్స్ ఇచ్చారు సో బ్యాంకుల కంటే ఎక్కువగా గ్రో అయ్యారు ఒకప్పుడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉన్న ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి వెళ్ళిపోయి అంటే బ్యాంకులతో కంపేర్ చేసుకుంటే వీళ్ళ సైజ్ కూడా చాలా పెరిగింది ఇంత పెరగడం వల్ల అవి ఫెయిల్ అయితే సిస్టమ్ అంతా ఎఫెక్ట్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా వచ్చేసింది ఇక చిన్న వ్యక్తి ఫెయిల్ అయితే నష్టం లేదు పెద్ద వ్యక్తి ఫెయిల్ అయితే ఎంతో మందికి నష్టం అవుతుంది అందుకని వాళ్ళని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఫ్యూచర్ లో అవి ఫెయిల్ అవ్వకుండా చూడడం కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక కొత్త ప్లాన్ తో వచ్చింది బ్యాంకులను అయితే ఎలాగైతే రెగ్యులేట్ చేస్తుందో పెద్ద ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా అదే రకంగా రెగ్యులేట్ చేస్తాను అని చెప్పి ఒక మెకానిజం తీసుకొచ్చింది ఆ మెకానిజం ని చెప్తూ ఆ మెకానిజం అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఆ మెకానిజం ఉండడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఆగుతాయి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఎడిటోరియల్ సాగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇండియన్ ఎకానమీ వీక్ పాయింట్ అయితే చాలా మంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు యూపీఎస్సీ యాస్పెంట్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ అంటేనే భయపడతారు ఇఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ యువర్ పెయిన్ పాయింట్ యూ కెన్ హ్యాపీలీ జాయిన్ మై కోర్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఫర్ యూపీఎస్సీ కాల్ దిస్ నెంబర్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ దాని ఫీజు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ యూ గెట్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ఇండియన్ ఎకానమీ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి టీఎస్పీఎస్సీ మరియు ఏపీపీఎస్సీ ఎకానమీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది మీరు ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్స్ ఇండియన్ ఎకానమీలో భాగంగా యూ ఆల్సో గెట్ యాక్సెస్ టు ఏపీ ఎకానమీ అండ్ టిఎస్ ఎకానమీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్